തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവമെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം എട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തിരുവചനം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്നത് തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ കോടന്നൂർ ഇടവകാംഗമായ ശ്രീ റാഫി കള്ളിക്കാടൻ കുടുംബമാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മക്കളെയും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആന്റിയുടെ വക ഓക്കെ റാഫി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം അപ്പച്ചനിൽ തുടങ്ങാം റാഫി എന്റെ പേര് റാഫി ഞങ്ങള് കോടനൂര് ഇടവക തൃശൂർ ഉപതയില് കോടനൂര് ഇടവക എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു മേസനാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫെറോസമിന്റെ വർക്കുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് വീടുകളിൽ അളമാരി വാൾ വാ വാർഡ്രോബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പലകൾ വീട്ടിൽ വാർത്ത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവു മോളെ എന്റെ പേര് മരിയ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നു ഏത് സ്കൂളിലാണ് സെന്റ് ആന്റണി സമ്മാടം അടുത്ത കാലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് ജോൺ ജോൺ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സെയിം സ്കൂളിലാണോ ചേച്ചിയുടെ സ്കൂളിലാണോ അപ്പായും ജോണും ഒരേ വേഷത്തിലാണ് അല്ലേ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വേറൊരു വേഷത്തിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ നമുക്ക് മോളൊന്ന് പേര് പറയാം എന്റെ പേര് അബിയ അഞ്ചില് പഠിക്കുന്നു മിടുക്കി സെന്റ് ആന്റണീസ് കോളനൂരിൽ പഠിക്കുന്നു സെന്റ് ആന്റണീസ് സെന്റ് ആന്റണീസ് സ്കൂളിലെ മിടുക്കികളാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കാം അന്നാറോസ് ഓ അന്നാറോസ് എന്ത് സുന്ദരിയാന്നറിയോ ആണോ സുന്ദരിയാണോ കണ്ടോ അവിടെ ഒരാൾ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി ചിരിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പേരെന്താന്ന് ഏഹ് ഒന്ന് മൈക്ക് കൊടുത്തേ പേര് പറ ചക്കരക്കുട്ടി പേര് പറഞ്ഞേ പറയില്ല സേറ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നഴ്സറി പോയോ ിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അത് ആരായിരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറിയം പറയും അല്ലേ അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല മറിയത്തോട് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് അമ്മയാണ് നമ്മുടെ പേര് ജാൻസി കുഴൽക്കിണറിന്റെ ഒരു കമ്പർസറി ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ മരിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ വാർത്തയായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഹൃദയത്തിൽ വിഷമം തോന്നിയൊരു ന്യൂസായിരുന്നു അമ്മ ജാൻസി ഷോക്കടിച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു വാർത്ത ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്നോടൊപ്പം ഒരാൾ കൂടി ചേരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലറും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ വിപ്പിൻ റോൾഡൻറ്റിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിപിൻ റാഫിയും അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ട ഒരു ന്യൂസ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയാണ് എങ്കിലും അത് അമ്മ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് റാഫിയോടുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു കുടുംബം വേണമെന്നൊരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു 
ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫാമിലി അപ്പോസിലത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സിന് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മക്കൾ വേണം എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപ്പന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ആരും കൈപ്പന്തിച്ചില്ല പിന്നെ അത് അച്ഛൻ അങ്ങനെ നാലാക്കി മൂന്നാക്കി രണ്ടാക്കി ഒന്നാക്കി അപ്പോഴൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കൈയൊക്കെ അങ്ങനെ പൊന്തിയത് അപ്പം അഞ്ച് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് അഞ്ച് മക്കൾ എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കൾ ഇനി രണ്ട് മക്കൾ തന്നെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മക്കൾ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഒരു മക്കൾ മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് മരി ഉണ്ടായിട്ട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജോൺ ഉണ്ടാവണത് ജോൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജോണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഉണ്ണീനെ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് ജോണിന് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിൻ്റെ അപ്പച്ചന് ശരിക്കും ഹീമോഫിലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് അതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് അപ്പം അത് പെൺകുട്ടികളുടെ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് അത് കിട്ടുക അപ്പം ശരിക്കും അതൊക്കെ ഉള്ളിലൊരു വേദന തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമ്പുരാനോട് പറയും ഒരു ആൺകുട്ടീനെ എനിക്ക് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു വയ്യായില്ലാത്ത കൊച്ചാവണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി 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 ഒരു മോനെ തന്നു മോനെ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അവൻ വയ്യായി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവർ മുട്ടുത്തിയഴയണ സമയത്താണ് നമുക്കത് നമുക്കതിന് കിട്ടുള്ളോ അത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മുട്ടുത്തി അഴഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ മുട്ടിലൊക്കെ നീര് വരും ഒരു നീല നിറാവും അപ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കരച്ചിൽ തുടങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അറിയുക പക്ഷെ ദൈവാനേകം കൊണ്ട് നമുക്കത് സംഭവിച്ചില്ല അവനെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ജാൻസിക്ക് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയേക്കാളും ഇവർ ആൺകുട്ടീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജാൻസി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉണ്ണി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവണത് നല്ലത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ണെഴുതാനും പൊട്ടു തൊടാനും ഒക്കെ പക്ഷെ അത് ഇവരും ആരും ചെയ്യാറില്ല കണ്ണെഴുതലും പൊട്ടു തൊടലും ഒന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ അതാണ് തുടക്കത്തിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ കൺമണിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അതാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ണിയായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ണിയായി മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ വാടകപ്പരയിൽ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ ഉണ്ണി പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൂര വെച്ച് കെട്ടി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജാൻസിയോട് ചോദിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും മാറുന്ന സമയത്ത് എന്തിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ഏത് വീട്ടിലേക്ക് മാറണ്ടേ വാടകപ്പര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ ജാൻസി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ ഇടുക്കിയായാലും ആള് റെഡിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഊർജമായിരുന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു വൈഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ബലം വേറെ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് മക്കളൊക്കെ ആയി നാലാമത്തെ ഉണ്ണീനെ തട്ടിൽ പിതാവാണ് മാമതി സ്വാമിക്കിയത് മാമതി സ്വാമിക്കിയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴത്ത് പിതാവ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പിന്നെ അത് അങ്ങനെ കളർഫുള്ളായി ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം അതൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും പോയി ദൈവം അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ വേണം പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ സത്യത്തിൽ റാഫി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നേരിടുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് പറയണം ജാൻസി മിസ്സാവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വലത്ത് കൈ പോയ പോലെയാണ് ശരിക്കും എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ റോൾ അങ്ങനെ തീർന്നു എന്നെ എല്ലാം കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഇത് എങ്ങനെ പറ്റണു എന്നാണ് ചോദിക്കാറ് എന്താ ഇത് അഞ്ചു മക്കൾ
അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻസി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു ത്രെഡിങ് ചെയർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ പാർലറിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അതായിരിക്കാം ആ അപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു ഷോപ്പ് പോലെ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പണിസ്ഥലം ഇപ്പൊ ഈ പെറോസമെന്റിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പാർലറും കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു വിധം ഭംഗിയായിട്ട് പോയിരുന്നു ഒരു പതിനെട്ട് മാസം ശരിക്ക് ആണ് പതിനെട്ട് മാസം ആയി ശരിക്ക് ഇപ്പൊ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഞാൻ ചിന്തി മരിക്കണ അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു എനിക്ക് വർക്കിന്റെ കുറച്ച് ലോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ അന്ന് സന്ധ്യ ആയിട്ടും ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച പണിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തയ്ക്കാൻ വരുന്നൊരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഞാനാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ പണികളുടെ കുറച്ച് വർക്ക് ലോഡുള്ള കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരായി ഞാൻ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ജാൻസി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ നടക്കണോടത്തോടൊക്കെ നടന്ന് ഒന്നും പറയാണ്ട് എന്താ ആൾക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോവില്ല പക്ഷെ ആൾ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാനും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോണു പണി സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്തര പത്തേമുക്കാലായ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫോൺ വരികയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുജനാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ കാര്യം പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അനുജ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ വേമായോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ജാൻസീനെ തറവാട്ടിൻ്റെ തറവാട്ടിലത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കിടത്തിയേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഷോക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ കുറുക്കഞ്ചേരിയിലെ മെഷീൻ ലൈറ്റ് മെഷീനിൽ നിൽക്കി കൊണ്ടുപോയി അവിടേക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിച്ച് ഡോക്ടർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജാൻസി മരിച്ചു ഇത് എന്താ ഈ ഷോക്ക് അടിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം എന്താ ശരിക്കും അത് ഒരു ബോർവെല്ലിൻ്റെ ഒരു കിണറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ അത് അതിൽ ഈ സബ്മേഴ്സിബിളിൻ്റെ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കിയിരുന്ന മോട്ടറുകളാണ് സാധാരണ ഇടാറ് പക്ഷെ അതൊരു മോട്ടർ ഒരുക്കി അതിൽ പെട്ടുപോയി അത് മണ്ണിറങ്ങണ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പെട്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ നിരന്തരം ഒരു ശല്യക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കാറുന്നു പിന്നെ വെക്കുന്ന മോട്ടറുകൾ ഒന്നിൽ കത്തും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങളൊരു പുതിയ മോട്ടർ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ച് ഈ കമ്പ്രസറും തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജോലികൾ ഈ കമ്പ്രസറിന് ചെറിയൊരു തകരാറൊക്കെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ മോട്ടർ മേടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം പുതിയ മോട്ടർ മേടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഞായറാഴ്ചയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വർക്കിന് പോവുകയും ചെയ്തു പുള്ളി വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ പുള്ളി എന്തോ മണ്ണെണ്ണ ചോദിച്ചു മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ അപ്പോൾ ആൾ പാത്രം പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെന്നിട്ട് മണ്ണെണ്ണ കൊടുത്ത് ആളെന്തോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അയർ വരാഞ്ഞതും ഇത് മോട്ടർ നടക്കാഞ്ഞതും അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങോ ഇങ്ങോരുടെ കൈ ശരിക്കും ആ മോട്ടറും മോട്ടറും ആൾ പണിയെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോരും അത് മുന്നേ റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്തു ജാൻസി ഇത് അറിയാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എയർ പൈപ്പുമ്മ കൈ കൊടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായി ഓ അതിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടി ഷോക്ക് കിട്ടി ഇവനാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഷോക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പടി കൊണ്ട് ഒരു അടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അമ്മേരെ ഒരു ഓളി കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇവത് ചെയ്യണേ ഇവന് മനസ്സിലായി ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കണേ പക്ഷേ ടെക്നീഷ്യൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾ രണ
ഡാൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവാ നിങ്ങളെ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിയ പറയുമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പായോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ അമ്മയുടെ ആബ്സെൻസിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അമ്മ മരിച്ച സമയത്തൊക്കെ അമ്മായി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് സ്കൂള് അമ്മായിയുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂള് തുടങ്ങുന്ന കാരണം അമ്മായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ വല്യമ്മമാര് വന്ന് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവർക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ കാരണം നേരത്തോടെ ഇവർ സെൻറ്റ് ജോസഫിലെ പഠിക്കണേ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നേരത്തോടെ പോകണം അപ്പോൾ പിന്നെ ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്യമ്മമാർ വരും ആ നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആവണ്ടേ അപ്പോൾ വല്യമ്മമാർ വരും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എണീക്കും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം ശരിയാവും പിന്നെ അമ്മയില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വീട് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഓളി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ചീത്തയൊക്കെ പറയാലും ഭയങ്കര അപ്പോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ വെക്കണം കേട്ടോ ഏ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈലന്റ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് സത്യം കേട്ടോ ഞാനെന്താ ഫീല് നമ്മള് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ വേറൊരു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ കുട്ടികളുള്ള ഒരു വീട്ടില് അമ്മ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മക്കളെ കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴാണ് അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടത്തിലുള്ള ഒരു ഫീല് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മറ്റേത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ അമ്മേനെ കാണുള്ളൂ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴല്ലേ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിലാണല്ലോ അവർ പക്ഷെ ഇപ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫീല് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് റാഫിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു 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 സെക്കൻഡ് പോലും എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതെ എപ്പോഴും ജാൻസി കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ജാൻസി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് എന്താ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും ഇപ്പൊ വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണമെങ്കിലും എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയൊന്നുമില്ല ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി പാർലറിലെത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനടി പോവും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വർഷം ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും പിരിയാറില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ ഈ നാല് മക്കളുടെ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ജാൻസി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിലും കാര്യങ്ങളിലും തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടും ഏറ്റവും നന്നായിട്ടും പോയിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകണെ പക്ഷെ ജാൻസീനെ അവള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതും അടുത്തറിയുന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണ് എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാൻസി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒരുക്കണേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം ഒരുക്കണുണ്ട് ദൈവം ഒരുക്കണുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അദൃശ്യമായ നിലയിൽ ജാൻസി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ മരിച്ച സമയത്തൊക്കെ മരിക്കുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മോർച്ചറിയിൽ വെച്ച് പിറ്റത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ബോഡി വിട്ട് കിട്ടിയതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ജാൻസിയുടെ വലിയൊരു അംബീഷൻ ആയിരുന്നു കുറവാനായിട്ടുള്ള പാടിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതാണ് അതായത് അമ്മ മാലാക കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നാ വരാൻ ചോദിക്കും ഇവരടക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇനി വരില്ലേ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ മാലാ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട്
വൈഷമ്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് ആളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുടെ പ്രസൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയും ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ചൈതന്യമാണ് അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരിലും ആ ഒരു പ്രസൻസ് ആ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് മോണിറ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ കോടന്നൂർ ഇടവകയിലെ കള്ളിക്കാടൻ റാഫിയുടെ കുടുംബത്തെയാണ് ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജാൻസി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഷോക്കടിച്ച് നിര്യാതയായി വളരെയേറെ ദുഃഖത്തോടെ തന്നെയാണ് ആ കുടുംബം അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് റാഫിക്ക് നാല് പെൺകുട്ടികളും ഒരാൺകുട്ടിയും പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവം ദാനമായി തരുന്ന മക്കളെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ പൊന്നുപോലെ ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളർത്താൻ റാഫി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജാൻസിയുടെ വിരഹത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന കുടുംബം റാഫി അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം മക്കൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് ജീവൻ്റെ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന റാഫിയെ റാഫിയുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്തായാലും പിതാവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പം നിങ്ങളോടൊരു വേദനയോടെയൊന്നും സംസാരിക്കാനല്ല അതിനേക്കാൾ ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും സ്നേഹം കൊടുത്ത് ഈ മക്കളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ട് നയിക്കാൻ റാഫിക്ക് ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരുമെന്നതിന് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അത്ര ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സത്യമാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് പോട്ടെ അപ്പൊ ചിരി കളികളൊക്കെ ഇനി വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും കുറേ കാലം കഴിയുമ്പം വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഒത്തിരി നല്ല വലിയ വലിയ വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഗുഡ്നെസ്സിനേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് റാഫിക്കും മക്കൾക്കും ഇന്നിവിടെ വരാൻ കാണിച്ചതിനും ഇത്രയും പങ്കുവയ്ക്കാനും നിങ്ങൾ കാണിച്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഡയറക്ടറായ റെവറൻഡ് ഫാദർ അലക്സ് ചാലങ്ങാടി അച്ഛനെ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അച്ഛനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചൈശ്വ മിഷിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം റാഫിയും മക്കളുമാണ് അച്ഛൻ അവരോട് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് ദൈവാശ്രയത്വ ബോധം അതൊന്ന് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി ഇവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ട് അധികം മാസങ്ങളായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അമ്മച്ചിയുടെ സാന്നിധ്യം നിറസാന്നിധ്യമുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെയും ഈ മക്കളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് ആനന്ദിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവരോടൊപ്പം അമ്മച്ചിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ എന്നും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവർക്കുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ എന്നും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഈ മക്കളെല്ലാവരും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി വളർന്നു വരുവാൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധരായ മക്കളായി വളരുവാൻ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും പേരിൽ 
എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ കൊച്ചു സമ്മാനവും സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് തരട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനിച്ച ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇവിടെ കടന്നു പോയത് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോടായി രണ്ടു വാക്ക് ഡോക്ടർ വിപിൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും സ്ട്രെയിഞ്ചാണ് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാലാണ് നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ദൈവകൃപയാലാണ് ദൈവകൃപ നമ്മളെ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ അവർ വിശ്വാസത്താൽ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്ലാവിൽ നിന്നും ഒരു ഇല വീണാൽ പോലും എൻ്റെ തമ്പുരാൻ അത് അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ സുഹൃത്തിനെ പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ രണ്ട് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുണ്ട് കരുതലുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടു കൂടി വിശ്വാസത്താൽ അവനോടൊപ്പം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഏവർക്കും വിശ്വാസത്താലുള്ള ആ ധൈര്യയാത്രയ്ക്കായി എല്ലാ ആശംസകളും റാഫിയോടും മക്കളോടും ഒപ്പം ജാൻസിയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ അതിഥികളും കൂടുതൽ ദൈവാനുഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി